objetivo que por otra cosa. Así que vamos a ver este Mr. Game Watch contra este Young Link. Una match. Ya como ya lo vimos, uh, a Harry le cuesta bastante. Lo vimos hace rato con Poppy haciéndolo un 3-0. Pisoteándolo. Pero vamos a ver qué tal le va contra este Mr. Game Match. Un poco menos experimentado. Pero con las ganas de ganarle a Harry sin problema o no. Vamos que Harry eh, eh, abre con ese buen. Con ese off que conecta a cualquier cosa. Tenemos entendido que todo lo de John Link conecta a cualquier cosa. Lo cual es algo bastante raro. Que no debería pasar. Sin embargo, es un mono bastante bueno. Que no tiene lax en sus ataques. Y le hace ese neutral air a sillazo. Le regresa. Con la cubeta, uy, le para No le intentó consigar eso Yo pensé que iba a caer con la llave, pero lamentablemente No le cayó con la llave Y se le está regresando muy bien los boomerangs, se está haciendo parejo Le intenta caer con la llave Y no le pega, lamentablemente no, porque, brin, porque brincó, no le, no le logró enterrar Sin embargo, uy, le mete ese buen up smash Intentando llevándoselo Sin embargo, con ese 97% no se lo logra llevar Y Harry con ese, 50, con ese 70% que todavía no se va, sin embargo Mr. Game Watch es un personaje ¡Uy! ¡Qué buen up smash! Llevándose la primera stack de Harry Y luciéndose bastante bien Leyendo cualquier cosa que pueda haber Y no lo grabó, le pudo haber hecho el, el combo a 9 Sin embargo no lo logró Lo puede intentar, lo puede intentar No, le mete ese up smash Llevándose la, la, la primera stock de Chiffis De una manera bastante obvia Sin embargo, Chiffis no lo vio Con ese up tilt También quiere hacer combo de 9 Lo quiere grabear desde aquí veo las intenciones de grabear de Chiflis. Sin embargo, no logra acercarse. No, se les espera un poquito al entrar. Este buen Oxfam esperando, eh, leyendo muy bien el rol. De una manera bastante buena. Le mete esa cosa tan bastarda. Le mete. Uy, no. Espera que se suelta. Y espera que llegue a Lech, pero sin embargo, no le logra pegar. Le avienta las bombitas. Y para y pa, y pa, doble vez, que una manera tan rara. Leyendo el rol otra vez, muy bien Chiflis. Siendo constante en esa leída de roles De esos roles de canela Y le refleja <risa> Está muy gracioso amigos Que, que cada Que cada reflexión que, Bueno, que cada reflejo que hay Le dan un ataque Aparece el Shine de Fox Y desde aquí, o sea, y me lo imagino Siento que suena El, el Shine de Fox en En mil y lo cual es algo bastante gracioso No sé ustedes La del Toría Pero bueno, regresando al juego Vemos que ya tiene un 99% y se lo puede llevar. No hace buen DI Chiflis. Sin embargo, no creía que tampoco se lo llevaba con, ni con mal DI. Pero con ese, con ese 109% no creo que se lo lleve. Harry esperando que salte en el ledge. Sin embargo, no lo logró. Uy, qué buen up smash por parte de, por parte de Chiflis. Volviéndole a, re, a leer el buen rol. Ahora en el ledge. Y llevándosela. No, buen DI por parte de Chiflis. De intentar regresar todo lo que sea con la rueta. Sabemos que, Har que Harry es un especialista en espaciarse, lanzando todas sus cosas y se lo lleva con ese bueno con ese buen upper que está bastante baseado por parte de... Y se lo puede llevar, no, lo puede salvar la bomba, lo puede salvar la bomba, no. no le hace un day día raro y no le logra pegar y se lo puede llevar, no, efectivamente, no, tiene un 60% que andaba pensando por el amor de Dios. Y se lo puede llevar, no, no lo puedo limpiar. Sin embargo, estuve a punto con el, con el chorizo que le intentó, que me intentó lanzar. Uy, qué buena, qué buena opción estuvo Chiflis, pensándolo bastante bien. Lo vuelvo, lo vuelvo, y le leyó el rol de nuevo. Se lo puede llevar. No, lo pudo, no, lo salvó, creo. Lo salvó, efectivamente. Ya no llegaba ese Tom Link. Ya no llegaba ese niño. Y Chiflis lo salvó con, el buen, con la buena longaniza. Vemos que Chiflis se puede llevar este juego. Sin embargo, si no pasa algo raro... Harry lo puede combaquear y puede estar en un juego para Harry. Sin embargo, Chiflis está usando todo de su fuerza para ganarlo. Pero ya le hizo 50%, amigos. Una, de un centenar de cosas, le hizo 50%. Nada más Chiflis lo que debe hacer es esperar, ser paciente y ver cómo matar. Creo que es una de las cosas que más desespera al final. Ya cuando sabes que puedes ganarlo, te desesperas y ya no sabes cómo matar. Y te, esfu te esfuerzas tanto en eso que puedes perder la partida, lo cual me ha pasado bastantes veces, no se los niego, por eso pierdo siempre. Sin embargo, amigo, regresando al match, puede que se lo lleve, puede que se cumpla la, la profecía, la, la, el curso, el, la maldición del comentador puede ser cierta, se puede cumplir la, 
¿Se puede cumplir la maldición? Esperemos que no. Chiflis tiene para todas para ganar. Chiflis nada más con un movimiento que haga puede llevarse este stock. Sin embargo, ya con ese 100... Uy, se lo llevó. Efectivamente, se llevó ese primer juego de una manera bastante loca. Estuvo a punto de conviacarlo Harry. Harry, sin embargo, no se lo no logró. Y Chiflis se lleva esa primera match con su secundario. Vamos a Great Bay de una, de, una, de una manera. A Butterfly, pues sabemos que le encanta este escenario a, a Harry por las canciones que tiene. Bueno, no se le hace notar que Harry es un mega fanático de, de Lane of Zelda, ¿no? Igual, de, uy, eligió la mejor canción de todas, la de la presentación de Breath of the Wild. Una de las mejores canciones, a mi parecer. Me encanta esa canción porque yo me emocioné cuando salió ese juego, amigos. No, dato curioso. Bueno, y regresamos al mismo juego con los mismos colores. Ahora en Grid Bay, Mayoras Mask. Vemos que Chief está entrando de una manera bastante clean, haciendo el 53% de una manera bastante buena. Y con este OP, Javi intenta, Harry intenta recuperarlo, sin embargo, lo logra bastante bien, haciéndole un poco más de daño por un 4% que casi no es nada, no se podría diferenciar en nada. Y le regresa y le hace 2% de daño. Lo cual es bastante raro, lo cual pega, debería pegar más fuerte el boomerang Pero estaba reverseado, así que... Uy, le pudo haber, le pudo haber pegado, sin embargo, el no, no logró hacer el 2 frame Le mete esa buena flecha de fuego que levanta bastante fuerte y es bastante fuerte y hace mucho daño Chiflis intentando reverjar todo con la, cana, con la canastita, pero no lo pudo hacer Vemos que Chiflis ya no está utilizando la popotitos para espaciarse, ¿qué está pasando? Ya regresó la Popotitos Le mete ese buen bombazo Aplica Le pegó de una manera tan bastante inesperada Y con la fuerza de esa, de esa canción tan espectacular De un trailer de presentación de Breath of the Wild Vemos a Harry volviéndose al ritmo de los pies Uy, le hace ese buen reflejo, una buena reflexión por parte de ese niño Por favor, aléjate con tus proyectiles Y le mete ese sillazo, le aplica la del tío borracho y le avienta el sillazo. Harry esperándolo de una manera bastante rara. Esperando a que hiciera una cosa rara para poderle leerlo. Y meterle una cosa que lo pudiera matar. Sin embargo, sabemos que ese nuevo trailer está bastante fuerte. Lo cual no debería ser porque es un niño y no creo que tenga la pierna tan fuerte. Sin embargo, es Link. Es el héroe del tiempo. Y pues, ni modo. Así pega. Ese Obi, ahí Chifle se hace mal DI. Sabemos que a ese, a ese Obi le puedes hacer un buen DI y no te pega esa cosa, no, no es buen consiguiente. Sin embargo, es bastante difícil saber adivinar el DI que puede meter. Mete todo su juego de, de proyectiles para poder entrar Harry. Y vemos que Chifle ya con ese 109% no le logra entrar y le mete ese Obi arriesgándose bastante con la llave y llevándose esa. Esa segunda stack por parte de Chiflis Lo cual, uy, lo grabea ¿Lo puede salvar la bomba? No le salvó la bomba No, le pegó el tu frame Uy, le mete el sillazo La pica y la avienta a los chorizos La avienta a los chorizos Uy, no se lo llevó Le pudo spikear, sin embargo, no le logró pegar bien Hace el buen combo de down tilt a todos Sabemos que... Te, que... Tony tiene combos que pueden conectar a todo Literal, hay ataques que aunque, te, aunque haya dio el daño y todo el DI conecta todo, ya no llega efectivamente con ese 109 y Chiflis con ese 38.7% no se lo logra llevar y está entrando con está entrando con muchas flechas Chiflis evitando eso con salto se lo puede llevar, hizo acaso upgrade, digo up de una manera bastante rara, con ese 74% ya es muy probable que se pueda ir ya Chiflis debe planear más su juego para que no logre entrarle con una bacana muy extraña y logre llevárselo. Se lo, y se lo intenta llevar con ese forward air, sin embargo no se lo intenta. Y le mete pseudo smash y hace buen día y no se lo lleva. Qué buen Mr. Game Watch estamos viendo amigos. Uy, lo puede llevar y no se supo esperar. Y puede llevar, puede llegar, sí. Bomba. Consigue sus bombas. Lo puede llevar. Y no. Es difícil calcular en, en tu frame esa cosa, ¿sí? porque no sabes si te va a atacar al último golpe o se va a agarrar durante, el, durante los zombies. Sin embargo, 
Uy, le mete el tipper del... Le mete el tipper. Y no, le intenta aventar los chorizos. Los chorizos y se lo intenta llevar con la... Uy, no, le intentó hacer el spike y se lo lleva con la Popotitos. La Popotitos siendo protagonista en este segundo juego. Chiflis llevándose el segundo juego y yéndonos al juego 3. De una manera bastante buena por parte de Chiflis haciendo el comeback, haciendo lo imposible. Los comebacks son reales, amigos. Igual, vamos de igual manera a Battlefield al... Vamos a ver qué canciones Midnight Lament también un rolón Zelda tiene las mejores canciones De todos los videojuegos, sin duda alguna Esta me tranquiliza bastante Cuando jugué Twilight Princess Sentí tan feo en esta parte del juego Creo que todos, ¿no? Si alguna vez has jugado Twilight Princess Y has escuchado el, el Midnight Lament Creo que sientes bastante, bastante feo En esta parte del juego Bueno, y vamos al tercer juego Sabiendo que Chiflis va a ganar un 2-0 de una manera bastante clean Yéndonos otra vez a, a, a Grid Day No entiendo por qué Harry le encanta tanto esa pista Si hay tantas de Zelda Pero yo creo que es por el tipo de juego Y por el tipo de mono que está usando ¿no? Sabemos que puede, puede ir a, a la pista de Twilight Princess O incluso a la de Breath of the Wild Pero prefiere esta pista sobre cualquier de todas Y eso es bastante respetable Uy, Chiflis utilizando bastante bien el recurso de los tilts Con el Mr. Game and Watch y aventando los chorizos, se lo puede llevar y efectivamente se lo lleva, lo limpia de una manera espectacular con ese 45%, ya, ya 57 de ese buen, de ese buen a Tuxi. Tuxi, Chiffy está rifando por ti. Qué bueno. <risa> Uy, le pudo haber castigado, sin embargo Chiflis no lo logró Porque le pegó el último golpe Y lo intenta en ese juego De uppers, que no caje Con ese 63% de una manera bastante rápida Vemos que Harry ya está utilizando Mucho el curso de los smashes para poderse Llevar el juego de... No, Harry ya se desconcentró Bastante, ya está jugando de una manera bastante Extraña, no, lo, no es lo que era en los primeros juegos Es eso, Chiflis De, rep de repente se bufió de una manera espectacular Y Chiflis Puede llevar este juego una manera muy buena Con ese 67% Y Harry con 55% en la, en, la, en la última stock Y Chiflis con, su últimas tres con sus tres stocks De una manera espectacular Y uno de los juegos Se lo puede llevar Limpiando Limpiando Se lo puede llevar No lo limpió Harry está mixando bastante bien sus regresos Utilizando el... Uy, no se lo llevó efectivamente Uy, uy, le hizo... Uy, qué buena, por qué buen juego Por parte de Chiflis Llevándose ese 3-stock sobre Harry Nadie lo esperaba Sabiendo que los últimos... Que los, 